Hey guys, welcome back. In this video, we have Samsung Galaxy M31. In the smartphone, we tips and tricks. We have complete and basic and high end. We have to check the details in the First, we have to the battery. If you have a phone, you can see the battery percentage. In the battery percentage, we enable the first number. Notification bar on the slide panga, slide pan on the three dot recuperna. Either on the near press for eating out dinner, status bar out in shoulder or option recom. Either click pan eating out dinner, show battery percentage. In the Rathala Motana on the carto, so either you enable pan eating out dinner, mala on the battery percentage carto. Either on the rumbo useful on a feature, you can adequately on the notification bar on the slide down panathavala, near status screen on the battery percentage all our control to check panipathakla. அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படினா கால் ரெக்கார்டிங் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து கால் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் Samsung phone ல பை டிஃபால்ட்டா இல்ல அப்படினு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க டைலர் ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த 3 டாட்ஸ் இருக்கும் மேல இத கிளிக் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸ் and recorded calls oda list vandu neenga inge paathukalam and ipo vandu dial pad la enna enna features la irukku call features ellame vandu first nama paakalam adha inda dial pad open panna inda three dots click pannunga settings open pannunga open panita one caller id and spam protection appdi solla or option kuduthirupanga idha vandu neenga enable pannitinga appadina true color maadhiri dhaan yarach call pannanga appadina avanga name vandu ungalku display agum idhu ungalku thevai padudha appadina enable pannikalam and if you have spam numbers, you can call the block numbers. You can add the block numbers. You can add the block numbers. You can add the number. 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 You can add the call alerts and ringtone. You can add the option. You can add the option. You can add the vibrate when answered. You can add the option. 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 இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வைப்ரேட் வென் கால் எண்ட் இதுவும் நீங்க எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் கால் வந்து ஓகே அட்டன் பண்ணிட்டோம் இல்ல நம்ம காலை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஈஸியா வந்து கன்ஃபார்மா தெரியும் அண்ட் பிளே டூன் வென் கால் கனெக்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன பீப் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கேட்கும் கால் கனெக்ட் ஆகும் போதும் கால் எண்ட் ஆகும் போது அண்ட் நோட்டிஃபை டியூரிங் கால்ஸ் அலோ அலார்ம்ஸ் அண்ட் நோட்டிபிகேஷன் டு சவுண்ட் டியூரிங் கால்ஸ் கால்ஸ் வரும்போது வந்து நோட்டிபிகேஷன் லைக் அலார்ம்ஸ் எதாவது வந்தது இல்லை நீங்கள் கால் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் கால் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேறு எதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலும் வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கேட்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் கண்டிப்பாக இதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வைப்ரேட் வைல் ட்ரிங்கிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கால் வரும்போது வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் வைப்ரேட் ஆகும் ப்ளே கீபேட் டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டோன்ஸ் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டயல் பேடுக்கு வந்து நீங்கள் சவுண்ட் வரும் இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டயல் பேடுக்கு வந்து ஒரு சவுண்ட் வரும் அடுத்து ஆன்சரிங் அண்ட் என்டிங் கால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரீட் காலர் நேம்ஸ் அலவுடு இது நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது புது ஃபீச்சராக இருக்கு ஏதாச்சும் கால் வரும்போது அவங்க நேம் வந்து ரீட் ரீட் பண்ணும் போல் ஷவுட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருந்தது அதுக்கு பதிலாக வந்து ஃபோன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க போல் அண்ட் ப்ரெஸ் வால்யூம் அப் டு ஆன்சர் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எதுவுமே இல்லை கால் வரும்போது நீங்கள் இந்த வால்யூம் அப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஆன்சர் ஆகிடும் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்லின்னு இருக்குது இது வந்து நீங்கள் ஹெட்செட் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனேபிள் ஆகிடும் பட் ஏதாவது ஸ்பேம் கால்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது பெஸ்ட்டு அடுத்து வந்து குயிக் டிக்ளைன் மெசேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது கால் கட் பண்ணும்போது நீங்கள் கஷ்டமாகவே வந்து நீங்கள் எதாவது டெக்ஸ்ட் வந்து இங்கேயே டைப் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அடுத்து கால் டிஸ்பிளே வை யூசிங் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க கால் வந்து எந்த மாதிரி வேணும் உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் கால் வரும்போது வந்து பாப்அப் மாதிரி வந்தால் போதுமா இல்லை மினி பாப்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சின்ன ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி வேணுமா இல்லை ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கஸ்டமைசேஷன் கொடுக்கறது வந்து ரொம்பவே நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா
அடுத்து வைஃபை காலிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா சாம்சங் ஃபோனில் பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து வைஃபை காலிங் கொடுத்துருவாங்க பாரபட்சமே பார்க்க மாட்டாங்க இதுக்காக கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சாம்சங் பாராட்டலாம் வைஃபை காலிங் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ வந்து வைஃபையில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ஜியோ சிம் தான் போட்டிருக்கேன் இந்த ஜியோ சிம் போட்டுவிட்டு வந்து என்னால் கால்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் ஏர்டெல் யூஸராக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஏர்டெல் ப்ராட்பேண்ட் வழியாக மட்டும்தான் கால் பண்ண முடியும் அண்ட் இதுவும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் வீட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்து பாருங்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஏன்னா வீட்டு உள்ளே வந்து சிக்னல் கிடைக்காது எஸ்பெஷலி இந்த ரூம்குள்ளே சிக்னல் கிடைக்காது அண்ட் இந்த மாதிரி டைமில் வைஃபை காலிங் எனேபிள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அதை எனேபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பார் ஸ்லைட் டவுன் பண்ணிவிட்டு இங்கே கூட வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணலாம் இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் பார்லேயே வந்து வைஃபை காலிங்கான ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வீடியோ காலிங் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் டியோ கூகுள் டியோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கேரியர் வீடியோ கால் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த நெட்ஒர்க் வழியாக வந்து வீடியோ கால் போகும் இப்போ வந்து அதர் கால் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹைட் கான்டாக்ட்ஸ் வித்வுட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டயல் பேரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா டயல் பேரில் வந்து உங்களுக்கு அந்த நேம் மட்டும்தான் காட்டும் அவங்க ஃபோன் நம்பர்ஸ் எதுவுமே காட்டாது இது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஷோ காலர் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தேவையோ ஒரு வாட்டி நீங்கள் செட்டிங்ஸ் உள்ள ஃபஸ்ட் போய் பாருங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம கால் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து இந்த டெஸ்க்டாப் இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஹோம் ஸ்க்ரீனை வந்து நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வால் பேப்பர்ஸ் தீம்ஸ் விட்ஜெட்ஸ் ஹோம் ஸ்க்ரீன் செட்டிங்னு இருக்குது வால் பேப்பர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கேருந்தே போய்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வால் பேப்பர் தேவையோ அதை கொடுக்கலாம் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இவங்க கொடுத்த வால் பேப்பரே வந்து நல்லா அட்ராக்டிவாக மஞ்சள் கலரில் சூப்பராக இருக்குது அடுத்து தீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தீம்ஸ் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து அன்லிமிட்டட் தீம்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரீ தீம்ஸும் இருக்குது சில பிராண்ட் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக காசாக இருக்கும் பட் இங்கே லக்கிலி நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீ தீம்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த பேய் சிம்பிள் கல் ஸ்கல் சிம்பிள்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தேவையோ அந்த மாதிரி வந்து தீம்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் சாம்பிளுக்கு இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தீம் வந்து நான் இப்போ எனேபிள் பண்ணுறேன் சாரி இது ஐம்பது ரூபா இது வந்து ஃப்ரீ தீம் தான் இதை நம்ம வந்து சும்மா எனேபிள் பண்ணி பார்ப்போம் டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு தீம்ஸ் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தீம்ஸ் உண்மையாகவே தேவையான்னு பாருங்கள் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து பர்சனலாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய ஃபோனில் தீம்ஸ் எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டேன் பட் நீங்கள் பாருங்கள் இது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது இந்த மாதிரி தீம்ஸ் எல்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தீம்ஸ் உள்ளே போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரீ தீம்ஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து பேக் வந்தோம் அப்படின்னா விட்ஜெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த விட்ஜெட்ஸ் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேலண்டர் க்ரோமு கிளாக்கு காண்டாக்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மெயில் எல்லாமே வந்து சின்ன ஐக்கானாக வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ரேடியோ எனக்கு தேவை அப்படின்னு நினச்சேன்னா நான் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேயே வந்துடும் இங்கே வந்து மை கேலக்ஸி கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு இது தேவை இல்லாமல் இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரிமூவ் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா போயிடும் அடுத்து ஹோம் ஸ்க்ரீன் செட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் செட்டிங்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் எத்தனை ஆப்லாம் இருக்குது எந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் ஆப்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லே அவுட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஆப் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஹோம் ஸ்க்ரீன் செட்டிங்கில் போய்ட்டு ஃபோர் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸு ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபைவ் இந்த மாதிரி
அண்ட் கீழே இருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணால் ஆப் ட்ரை உள்ளே போயிடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அடுத்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு கூட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எம் தேர்ட்டி எஸ் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இருங்க அதுவும் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஹைலைட்டாக இருக்கிறது மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் வைஃபை காலிங் கனெக்ஷன் சொல்ல போனீங்க அப்படின்னா வைஃபை காலிங் வந்து உங்களுக்கு இங்கேயே இருக்கும் ப்ளூடூத்து ஃப்ளைட் மோடு இந்த மாதிரி பேசிக்கான செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்து கோ த்ரூ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் டூவல் சிம் யூஸ் பண்ணுறா இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மொபைல் டேட்டாக்குள்ளே போயிட்டு உங்கள் ரெண்டு சிம் காட்டும் அது எந்த நெட்ஒர்க் வந்து நீங்கள் ஃபோர் ஜி வைக்கணுமா த்ரீ ஜியில் வைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இந்த ஃபோன் டூவெல் வோல்ட்டையும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு சிம்மையுமே வந்து ஃபோர் ஜியில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷனுக்குள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ரிங் டோனில் எல்லாமே மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த உள்ளே போயிட்டு நீங்கள் சிம் ஒன்க்கும் சிம் டூக்கும் வந்து எந்த மாதிரி ரிங் டோன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டம் ரிங் டோன்ஸ் எதாவது நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் அலோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்கள் ஆல்பமில் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க ஃபோனில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா அந்த ரிங் டோன் எல்லாமே வந்துடும் இதில் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கஸ்டம் ரிங் டோன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்துட்டு வந்து வைப்ரேஷன் பேட்டர்ன் கேட்டிருக்காங்க இந்த வைப்ரேஷன் பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேசிக் கால் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வைப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் பேட்டர்ன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து சவுண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து டால்பி ஆட்மாஸ் இது உள்ள தான் இருக்குது டால்பி ஆட்மாஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் இல்லை ஒயர்ட் ஹெட்செட் எதாவது கனெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் நான் இப்போ வந்து இந்த ஹெட்செட்டை கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த ஹெட்செட் கனெக்ட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு இந்த டால்பி ஆட்மாஸ் ஆப்ஷன் வந்து காட்டுது இப்போ நீங்கள் வந்து இதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் டால்பி ஆட்மாஸ் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மியூசிக்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கேட்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் யூக்லைசர் வந்து நீங்கள் மேனுவலாகவும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இங்கேயே வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனு அதுவும் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதுலேயே வந்து அடாப்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அண்டர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஓவர் சிக்ஸ்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சவுண்டு வந்து நீங்கள் பூஸ்டப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கு அண்ட் செப்பரேட் ஆப் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஆப்புக்கு ஒவ்வொரு கஸ்டம் ரிங் டோன் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆப் வந்த உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது உள்ள வாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உள்ளே வந்துட்டதுக்கப்புறமா ஸ்டேட்டஸ் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸ்டேட்டஸ் பாரில் அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே பேட்ரி பர்சன்டேஜ் செக் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த பேட்ரி பர்சன்டேஜ் இதுலேயே காட்டும் அடுத்து வந்து டு நாட் டிஸ்டர்ப் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் இது கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிஎன்டி மோடில் போயிடும் ஃபோன் சைலண்ட்டில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது அடுத்து லாக் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த லாக் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வாங்க லாக் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் லாக் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸ்வைப் அப்படின்னா எந்த டேட்டாவுமே இருக்காது பை டிஃபால்ட்டாக பேட்டர்ன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக உங்கள் ஃபோன் பேட்டர்ன் கொடுத்துட்லாம் இல்லை பேட்டம் பேட்டர்னு பின்னு பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஃபேஸ் அன்லாக் வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் அன்லாக் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஏஓடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்வேஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே இது வந்து நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் வந்து வந்து எனேபிள் பண்ணலாம் இங்கேயும் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் கிளாக் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த கிளாக் ஸ்டைல் வந்து லாக் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கிளாக் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்
நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் பாஸ்வேர்டு தப்பாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபோனே வந்து ரீசெட் ஆகிடும் பட் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் உங்கள் ஃபோன் தொலைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் தப்பாக போட்டதுக்கப்புறமா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபோன் ரீசெட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அடுத்து பயோமெட்ரிக் அண்ட் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது உள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு ஒரே ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அன்லாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் அஞ்சு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஆட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஒரு நாலு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பயோமெட்ரிக் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அன்லாக் பண்ணும்போது ஒரு அனிமேஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபெக்ட் வரும் அது தேவை அப்படின்னா எனபிள் பண்ணிக்கலாம் சும்மா இது ஒரு கிமிக் தான் அண்ட் பேக் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரைவசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பெர்மிஷன் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக எந்தெந்த ஆப்புக்கு வந்து என்னென்ன ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் கேமராவுக்கு வந்து நாலு ஆப் வந்து ஆக்சஸில் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செக் பண்ணிக்கலாம் கேமரா பை டிஃபால்ட்டாக நேட்டிவ் கேமரா ஆப்பு மெசேஜஸ்க்கு வந்து கேமராவோட இது இருக்குது பார்த்தீங்களா கேமரா வந்து மெசேஜ் வந்து கேமராவோட ஆப் வந்து பெர்மிஷன் இருக்குது அண்ட் ஃபோன் டைலருக்கும் வந்து கேமரா ஆக்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஒரு ப்ரைவசி உள்ள வந்துட்டு பெர்மிஷன் மேனேஜர் உள்ள போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த ஆப்லாம் வந்து உங்கள் ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இது உள்ளே வந்துட்டு சும்மா டினை கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்து ஆட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆப்ட் அவுட் ஆஃப் ஆட் பர்சனலைசேஷன் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இன்கேஸ் நீங்கள் மொபைலில் செட்டப் பண்ணும்போது தெரியாமல் அங்கே எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க உங்களுக்கு எந்த ஆட்ஸுமே வராது அடுத்து நீங்கள் வந்து ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அக்கௌண்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அக்கௌண்ட் அண்ட் பேக்கப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களே இதில் அக்கௌண்ட்ஸ் உள்ள போங்க அக்கௌண்ட்ஸ் உள்ள போயிட்டு ஆட் அக்கௌண்ட் போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த அக்கௌண்ட் வேணுமோ அந்த இதில் வந்து நீங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர் போயிடலாம் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சரில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட் கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டபுள் ப்ரெஸ் தி சைட் கீ சைட் கீனா எதுவும் இல்லை பவர் கீ தான் பவர் கீ வந்து டபுள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேமரா ஓப்பன் ஆகும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஆப் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மார்ட் பாப்அப் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா ஸ்மார்ட் பாப்அப் வியூ இது நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மெசேஜ் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அது வந்து சின்னதாக ஒரு பாப்அப் வரும் அதை வந்து நீங்கள் பெருசாகவும் ஆக்கிக்கலாம் ட்ராக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா எந்தெந்த ஆப்கோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக பாப்அப் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் எனபிள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ரெடியூஸ் அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோனை வந்து இன்டென்ஸாக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபெக்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணோம் ஃபோன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் அண்ட் மோஷன் அண்ட் கெஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா லிஃப்ட் டு வேக்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எனபிள் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த லிஃப்ட் டு வேக்அப் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் டபுள் டேப் டு வேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஸ்க்ரீன் ஆஃப்ல இருக்கு நீங்கள் ஸ்க்ரீனை வந்து டபுள் டைம் டேப் பண்ணால் இது ஓப்பன் ஆகும் ஃபிங்கர் சென்சார் கெஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேக் சைடில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஸ்லைட் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மேலேருந்து கீழே ஸ்லைட் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் கீழேருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணால் அப்படியே மேலே போயிடும் அண்ட் பாம் ஸ்வைப் டு கேப்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நா ஒன் ஆஃப
இந்த அடுத்து ஒன் ஹண்ட்ரட் மோட் நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பேக் வரலாம் பேக் வந்துட்டோடனே கேம் லான்ச்சர் வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து கேம் லான்ச்சரில் வந்துடும் அடுத்து வந்து நீங்கள் டபுள் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா டூவல் மெசேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு ஃபேஸ்புக் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு இது கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டூவல் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது காண்டாக்ட் வந்து யூஸ் செப்பரேட் காண்டாக்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அதை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு இருக்க காண்டாக்டே வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கும் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு காண்டாக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணும் இப்போ டேர்னிங் ஆன் டூவல் மெசேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக் உள்ளே போய் செகண்டரி ஃபேஸ்புக் ஆட் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணலாமா இங்கே கடைசியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்டரி ஃபேஸ்புக் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ உள்ளே போயிடலாம் அப்புறமா டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கே போயிருக்கணும் இது உள்ளே போக மறந்துட்டேன் அடாப்டிவ் பிரைட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோனுக்கு வந்து டெடிக்கேட்டடாக வந்து எந்த சென்சார் ஆட்டோ பிரைட்னஸ் சென்சார் கொடுக்கல ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா வச்சுட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் இது வந்து நீங்கள் எனபிளாக டிசபிள் இப்போ நான் கம்மியாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நீ எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பிரைட்னஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அடுத்து ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோனோட அந்த ப்ளூ லைட் எமிட் ஆகும் பார்த்தீங்களா அது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் ஒவ்வொரு வார்மான டோன் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் அண்ட் அடுத்து வந்து டார்க் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சாம்சங் ஃபோனில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் டார்க் மோட் நீ எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டார்க் ஆகிடும் அந்த இது ஆம்லெட் டிஸ்பிளேன்றதுனால பிளாக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் பிளாக் வந்து பியூர் அந்த டிஸ்பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகும் ஸோ இந்த டார்க் மோடு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அடுத்து ஸ்க்ரீன் மோடு வந்து விவீட்டில் இருந்தது அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த நேச்சுரல்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நேச்சுரலில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டல்லாக இருக்கும் ஸ்க்ரீன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டல்லாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த விவீட் மோடில் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஸ்க்ரீன் நல்லா பஞ்சியாக தெரியும் கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல பஞ்சி அவுட்புட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கே வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் மோடு வந்து விவீட்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நேச்சுரல் மோடில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நேச்சுரல் மோடு உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதிலே கூட யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ஸ்க்ரீன் டைம் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸ்க்ரீன் டைம் அவுட் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து இப்போ பை டிஃபால்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் அதான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து நீங்கள் ஐடியலாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இந்த டைமில் வந்து அதுவே ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிடும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாட்ச் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆப்பில் போய்ட்டு நீங்கள் எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு அடுத்து ஸ்க்ரீன் ஜூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது எதுவுமே இல்லை வீட்டில் யாராவது பெரியவங்க வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபான் சைஸ் வந்து பெருசாக்கிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சிடென்டல் டச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் எனபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் பாக்கெட்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா கூட ஆக்சிடென்ட்டாக வந்து டச் ஆனாலும் எதுவும் ஆகாது டச் சென்சிட்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து மற்ற பிராண்டும் வந்து இந்த ஃபீச்சர் அவங்க ஃபோனில் எனபிள் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் எதுக்காக அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்கள் டெம்பர்ட் கிளாஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெம்பர்ட் போட்டு யூஸ் பண்ணாலுமே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் டச் பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ சார்ஜிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜ் போடும்போது வந்து அந்த சார்ஜிங் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கரெக்டாக எவ்வளோ நேரத்தில் சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து டிவைஸ் கேர் உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா டிவைஸ் கேரில் வந்து பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது இனிஷியலாக வந்து லேர்னிங் யூசேஜ் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து இனிஷியலாக ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக
ஃபோனோட ஸ்டோரேஜ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது உள்ளே வந்து ஸ்டோரேஜ் பார்த்துக்கலாம் ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்குது எந்த இதெல்லாமே வந்து இமேஜஸ் எவ்வளோ எடுத்திருக்கு வீடியோஸ் எவ்வளோ எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக வந்து இங்கே உங்களுக்கு காட்டும் அடுத்து வந்து மெமரி வந்து எவ்வளோ சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் இருக்குது அதில் வந்து த்ரீ ஜிபி யூஸ் ஆகிருக்கு த்ரீ ஜிபி வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து அவுட்டமேஜ் நவு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் பேக்ரவுண்ட் ஆப் இல்லை கேட்சு குக்கீஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கிளியர் பண்ணிவிடும் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிவிட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே காட்டிடும் உங்களுக்கு அடுத்து இப்போ நம்ம பேக் வந்துடலாம் பேக் வந்துட்டதுக்கு அப்புறமா ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து லாங்குவேஜ் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து மாற்றிக்கலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் தமிழ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆட் லாங்குவேஜ் உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு தமிழ் இருக்குது தமிழ் இந்தியா இது வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இது டிஃபால்ட் லாங்குவேஜாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா லாங்குவேஜாகவும் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து கீபோர்டு டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து சாம்சங் கீபோர்டு தான் இருக்குது இதில் நீங்கள் அது ஜிபோர்டு கூட டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டேட் அண்ட் டைம் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து டேட் அண்ட் டைம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இப்போ நம்ம செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கடைசியாக வந்து ஆக்சசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் டெக்ஸ்டரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் மெனு இந்த மெனுவை நீங்கள் எனபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பால் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் இந்த ஃப்ளோட்டிங் பாலை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஹேண்டியாக இருக்கும் இது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹோம் வந்துடும் இந்த ஃப்ளோட்டிங் பால் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அண்ட் இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஃப்ளோட்டிங் பால் ஃப்ளோட்டிங் பால் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் இது எங்கேயாச்சும் நீங்கள் சைடில் கூட போட்டுடலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அடுத்து இப்போ நம்ம மோஸ்ட் செட்டிங்ஸ் ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணிட்டோம் இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரே மட்டும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரே நீங்கள் வந்து கீழே ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து போர்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த போர்ட்ரைட் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஸ்க்ரீன் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆட்டோ ரொட்டேட் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் நீங்கள் இங்கே ஆட்டோ ரொட்டேட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா போர்ட்ரேட்டில் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா திருப்பி ஆட்டோ ரொட்டேட் நீங்கள் எந்த மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அந்த மோடில் வந்து ஸ்க்ரீன் சேஞ்ச் ஆகிடும் அடுத்து வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு பவர் சேவிங் மோடு அப்படின்னுலாம் கொடுத்துருப்பாங்க மீடியம் பவர் சேவிங் மேக்சிமம் பவர் சேவிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட்டு ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் ஸ்கேன் கியூஆர் கோடு இதெல்லாம் வந்து புது ஃபீச்சர் ஒன் எயிட் டூவில் வந்து இது புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கேன் கியூஆர் கோடு எல்லாமே வந்து அண்டு இங்கே வந்து ஸ்மார்ட் பியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாவது டிவி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிவி வந்து சேம் ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருந்தால் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபோனோட ஸ்க்ரீனை வந்து டிவியில் கேஸ்க் பண்ணலாம் அடுத்து டால்பி அட்மாஸ்பியர் டார்க் மோடு ஃபோக்கஸ் மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து புதுசாக இருக்குது இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒர்க் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஸுமே வந்து மேக்ஸிமம் டிசேபிள் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான ஆப்ஸு இந்த ப்ளே ஸ்டோரு ஃபோனு மெசேஜஸ்ஸு கிளாக்கு இது தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து டிசேபிள் ஆகிடுச்சு அண்டு இது வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸாக ஏதாச்சும் ஒர்க்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மோடை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் டைம் ஒர்க் கூட ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஃபோக்கஸ் மோடு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இதை டிசேபிள் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக அதை கிளிக் பண்ணால் டிசேபிள் ஆகிடும் அண்ட் அடுத்து வந்து இந்த ப்ரைட்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து இங்கே டவுன் ஆர் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து அடாப்டிவ் ப்ரைட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் இருக்குது